к сожалению не смог я не успел сегодня снять э, видео когда было светло куча было людей приходится снимать его вечером будут еще полноценные ролики с нормальным интерьером с красивыми там всякими профессиональными камерами а пока этого всего нет вы же все равно требуете пока я выложу со своей камеры все это дело вот, без монтажа итак мы заходим в скаут хаус 100 метров который стоит в подмосковье прихожая так и э, здесь традиционно э, зона теплого пола здесь э, здесь возможность установить э, шкаф купе 600 большой э, больше двух метров вот. это санузел первого этажа мы сделали Несколько домов уже, и вот этот дом с версией, где э, можно ставить здесь стиральную машину, выше там, например, сушильную машину, здесь находится бойлер, так, бойлер, здесь можно ставить систему водоподготовки, здесь где-то 63, по-моему, чтобы стиралка нормально вставала, э, дальше здесь ванна, метр семьдесят раковина здесь кстати стоит нам все-таки предусмотреть хоть какой-то светильник такой чтобы не было торчащих проводов а потом если клиенту не нравится будем его убирать здесь вытяжка здесь система вентиляции централизованная потом покажу как это выглядит ну такая вот плитка конечно же вот про это вы будете нас ругать сейчас мы в новых домах этого избегаем, но это дом, который делали еще, начали делать в октябре, по-моему. Вот. Не было чертежей там и так далее. Это возможность установить гигиенический душ. Снизу теплый пол. Так, идем дальше. Это лестница. Сейчас же опять, опять же отрабатываем два варианта. Вот эта лестница, ширина примерно 750. Я предположил, что она может быть узкой. И попросил за счет вот этой комнаты, вот этой спальни, поджать немножко спальню, чтобы лестница была более широкая. Но сегодня... В таком техническом режиме была демонстрация этого дома, и люди сказали, что никого не смущает ширина лестницы, поэтому, может быть, мы и не будем делать лестницу более широкую в пользу вот этой спальни. И еще почему я попросил сделать более широкую лестницу, я посчитал, что здесь очень узкая зона ну, грязная зона. То есть, если здесь будет шкаф купе, например, то у тебя останется буквально там, ну, не знаю, если много людей зайдет, это будет не очень удобно. Поэтому я сказал убрать вот этот простенок, чтобы вот эта грязная зона была здесь побольше. Вот. Но многим очень нравится, что, например, в новой версии, мужчина, да, все нормально, в новой версии Здесь стоит душ метр двадцать на восемьдесят, а здесь место под стиральную машину. То есть на первом этаже нет ванны, а только душ. И поэтому вот эта стиральная машина, она уходит туда. Вот. Но посмотрим. Вот сейчас в Казани смонтируется такой же сотый дом с версией с простенком и с вот с без, вернее, с версии без простенка и с расширенной лестницей. Сравним, посмотрим. Значит, под лестницей у нас установлена вентиляционная машина. Это Блауберг. 
но она нам не очень нравится она шумит вот сейчас мы с олегом турковым на прошлом деле пере, провели переговоры и вроде как договорились что они сейчас нам делают установку под наши задачи и под наш бюджет возможно будем комплектовать турковым скаут хаус 100 рекуперация входит по умолчанию в цену так лестницу а ну еще эта лестница Вторая, вторая версия, потому что первая версия скрипела, и здесь, значит, ребята вот так кривили саморезами, потом делали деревянные пукли, шлифовали, и здесь немножко они, значит, ну, в общем, было некрасиво, я просил их все это дело сломать, короче, лестницу и делать новую. Дальше, гостиная. Поскольку нет мебели, габариты гостиной совершенно непонятны, но вот так... 5 метров 5 метров чуть меньше 5 метров и так чуть меньше 6 метров около 26 или 27 квадратных метров соответственно здесь кабель под плиту вытяжка здесь отдельная подсветка рабочей зоны так лампочка он уже перегорела вот, это окно открывается, это, этого окна, ну, это стеклопакет не открывается, в, в новой версии мы немножко переиграли, опять же, посмотрим, хорошо это будет или плохо. Этот, это провода и трубы для теплового насоса в гостиную, здесь приток Здесь вытяжка или наоборот, я не помню. Высота 2,60, то ли 2, то ли 2,65, сейчас тоже подзабыл. Место под диван, как обычно серые, серые розетки, это розетки отопления, стеклопакеты, ну здесь панорамное остекление, и разбиты они на две части, сделанные для того, чтобы с одной стороны удешевить стеклопакет, а с другой стороны, если что-то случится, чтобы реально было двум монтажникам поменять стеклопакет. Потому что ну, он, стекло большое, если бы это был цельный кусок, то ну, его не поднимешь вдвоем. Так, ну здесь, понятно, фартук, сразу э, уже выключатели, все это сделано, выводы под э, раковину посудомоечную машину так и здесь ну клиент не заказал но здесь можно заказать опцию веранды вот ее здесь нет ну и через это окно можно выходить на улицу а, так там мы везде были здесь щиток мы используем автоматику игра так здесь система эктоконтрол она управляет отоплением пожарные датчики домовые ну еще не установили в общем систему умного дома так идем на второй этаж это версия дома с гипсокартоном в базовой версии Отделка деревом, как вот потолок. На втором этаже по умолчанию у нас ковролин, но можно заменить ковролин на ламинат. Это большая спальня. Сейчас на улице где-то минус 10. И очень сильный ветер. Дом реально сейчас отапливается вот теплым полом на первом этаже. И вот один конвектор... Второй конвектор и третий конвектор. Причем я не уверен, что он вообще включен. Да, он холодный. Ну, дом действительно теплый. Вот сегодня люди приходили, они говорят, тепло. А, это помещение большой спальни. Вот такое оно. Здесь а, гардероб. Гардероб. Ну, опять же, вот как вам показать, какие здесь... Ну, здесь, наверное, метр. Метр на 
на два, наверное. Лампочки здесь, ну, сейчас довольно тускло, потому что лампочки, ну, обычные лампочки накаливания строительные. Потом клиент уже может и светильники поменять, и лампочки купить, какие хочет. Теплый свет, холодный свет, там, и так далее. Ну, это вот вентиляция. Так, э -э дальше, ну, вот это ограждение триплекс. Так выглядит лестница. Там люк. Люк э, в данном случае... Сейчас мы откроем. Люк на э, холодный чердак. Вот такая вот лестница на второй этаж. Э, но там темно, освещения нет. Поэтому... Поэтому не будем смотреть, лазить туда. Сейчас я его только уберу. Простите, монтажа помощника у меня нету. Все приходится делать одной рукой. Сейчас. Так, где мы еще с вами не были? Мы с вами еще не были вот в этом помещении. Это спальня. Здесь сейчас лежит матрас шириной метр шестьдесят. Вполне здесь можно спокойно подходить. Его можно туда сместить. И метр восемьдесят влезет. Здесь 60 на... Сколько здесь? На 3, наверное. Ну, в общем, огромный шкаф купе можно сюда поставить. Или любой другой шкаф на первом этаже в спальне. Точно так же. Вот это а, что-то типа библиотеки или кабинета, или гостевой комнаты. Это тоже выводы от кондиционера, от теплового насоса. Здесь можно диван поставить, ну, работать там и так далее. Это санузел. Санузел второго этажа. Он тоже с простенком. Здесь второй бойлер, чтобы система была более отказоустойчива. Один сломался, второй работает. Здесь теплый пол. Сюда можно поставить корзину с грязным бельем. Здесь тоже ванна. Ванна, унитаз, окно. Вот, вентиляция. Ну, вот так вот все это выглядит. Шкафчик. Так, ну, наверное, мы с вами посмотрели все. Будет хороший полноценный обзор этого дома, когда здесь появится мебель. Точно такой же дом, как я сказал, сейчас монтируется в Казани. В понедельник начинается монтаж. Можно будет в Казани посмотреть, можно ли будет в Москве посмотреть. Именно этот дом, я не уверен, это зависит от решения клиента. Но у нас сейчас в производстве точно есть дом, который будет ставиться для Королева. И вот там ребята точно нацелены на то, чтобы его показывать. Вот. И еще сегодня приходили ребята, которые вот, а, тоже говорят, что они будут показывать. Поэтому <coughs> москвичи, питерцы, будет у вас возможность а, смотреть наши дома не только в Казани. Нужно немножечко подождать. Все. Всем спасибо. Пока.